নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স নদীয়ায় চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে লরি ধাক্কায় মৃত বাইক আরোহী হাবড়ায় তৃণমূল প্রার্থী খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক বিজেপি সমর্থক হৃদয়পুরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার শাশ্বত করে খুনের অভিযোগ এলাকাবাসীদের বনগায় কালুপুর থেকে গ্রেপ্তার নারী পাচারকারী উদ্ধার এক মহিলা বাগদাল মালিকতায় আগুনে ভস্মীভূত এক তৃণমূল কর্মীর ওষুধের দোকান এক মহিলার আবাস প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ ব্যাংক কর্মীর বিরুদ্ধে চাপড়ায় চাষাবাদের নতুন দিগন্ত খুলেছে চন্দ্র মল্লিকা এবার আসছে বিস্তারিত খবরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আলোহীর বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের তিনচারা এলাকায় জানা গেছে একটি পণ্য বোঝাই ট্রাক একটি বাইকে পেছন থেকে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ প্রায় দুর্ঘটনা ঘটতে শোনা যায় চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কে কিছুদিন আগেই রানাঘাটের পাওয়ার হাউস মোড়ে লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল বাইকে থাকা এক দম্পতির প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তার সন্তান এবার সেই একই সড়কে নাকাশিপাড়া থানার তিনচারা এলাকায় পণ্য বোঝায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হলো আরেক বাইক আরোহী জানা গিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম নিজাম শেখ তিনি পেশায় একজন তিনি পেশায় একজন ঠিকাদারি সংস্থার কর্মী ছিলেন বৃহস্পতিবার দুপুরে সে কাজ সেরে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাড়িতে ফিরছিলেন বাইক নিয়ে পথে তিনচারা এলাকা আসতেই পেছন থেকে একটি পণ্য বোঝায় ট্রাক এসে সজোরে ধাক্কা মারে ওই বাইকটিতে ঘটনাস্থলেই লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় ওই বাইক আরোহীর সাথে সাথেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকা জুড়ে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়কের যান চলাচল ঘটনাস্থলে নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন ঘাতক লরিটিকে আটক করা হয়েছে দেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ হাবড়ায় তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব সরকারের খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হলো আরো এক বিজেপি কর্মী জানা গিয়েছে ধৃত ব্যক্তি এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী সুমিত্রা সাহার স্বামী ধৃতকে পুলিশ হেফাজতে রেখে আদালতে পেশ করা হয় চোদ্দই মে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় বিজেপির বাইক বাহিনীর হাতে মৃত্যু হয় হাবড়ার এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী বিপ্লব সরকারের সেই ঘটনায় গোটা অভিযোগে তীর ছিল বিজেপির দিকে ঘটনায় অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এর আগে পথ অবরোধ ও বন্ধের চেহারাও নিয়েছিল গোটা এলাকা তবে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে কিছুদিন আগে গ্রেপ্তার করে বিবেক বিশ্বাস নামে এক বিজেপি প্রার্থীকে এরপর সেই ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও এক বিজেপি সমর্থক বুধবার রাতে বেরগুম পঞ্চায়েতের বেলেডাঙ্গা এলাকায় বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় প্রতাপ সাহা নামে ওই ব্যক্তিকে জানা গিয়েছে প্রতাপ সাহার স্ত্রী সুমিত্রা সাহা এবারের পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির হয়ে পঞ্চায়েত সমিতিতে ভোটে লড়েছিলেন ধৃতকে বৃহস্পতিবার পুলিশি হেফাজত চেয়ে বারাসাত মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে হাবড়া থানার পুলিশ টিভি দেখা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে পচসা সকালে পাশের ঘর থেকে উদ্ধার হলো ছোট ভাইয়ের ঝুলন্ত মৃতদেহ হৃদয়পুরের অপনপল্লী এলাকায় ঘটেছে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি জানা গিয়েছে মৃত যুবকের নাম সুমন বিশ্বাস ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বুধবার রাতে আইপিএল খেলা দেখা নিয়ে বচসাবাদে বারাসাত থানার হৃদয়পুরের আপন পল্লীর বাসিন্দা দেবাশিস বিশ্বাস ও তার ভাই সুমন বিশ্বাসের সাথে যার জেরেই ভাইকে শ্বাস রোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল দাদার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন মৃত সুমন বিশ্বাস দিন মজুরের কাজ করত পাশাপাশি সে প্রচুর নেশাও করত বলে এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন তারা আরও বলেন দুই ভাইয়ের মধ্যে প্রায় গন্ডগোল লেগে থাকত কিন্তু বুধবার রাতে তাদের বচসা এতটাই চরমে ওঠে যে তাদের বাবা মা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয় বৃহস্পতিবার সকালে সুমনকে গলায় গামছা দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় এলাকাবাসী তাদের অনুমান শ্বাস রোধ করে খুন করা হয়েছে সুমনকে যদিও ঘটনার পর থেকেই পলাতক 
সুমনের দাদা দেবাশিস মৃতদেহটিকে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের জন্য ঘটনার তদন্তে নেমেছে বারাসাত থানার পুলিশ কালকে রাত্রে তো ওই টিভি দেখবে ওই টিভি দেখবো টিভি দেখবো এই করছো কখনো কোনো ঝগড়া ঝামেলা মারামারি কিছুই হয়নি কিন্তু তবু ওর বাবা ওই যে বলছে হ্যাঁ তুই যে গুমা টিভি দেখবি না আর ও টিভি দেখবি তারপরে সেই দুটো ছেলে এটাই খেললো তারাও বুঝে তাই বলে গেল শুনবে না তারপর ছেলে দুটো বলছে যে ঠিক আছে কাকু ওরা দুই ভাই বসে টিভি দেখো তোমরা গিয়ে ঘুমাও উনি বলে না আমি বাড়িতেই থাকবো না আমি চলে যাবো ওই ছেলে দুটো থাকতেই উনি বাড়িতে চলে গেল আমি সকালে এসে দেখছি এই ঘটনা দু ভাই কি নেশা করেছিল হ্যাঁ দুজনই নেশা করা দুজনই নেশা করা দুজনই নেশা করা কেউ কম আর কেউ বেশি কে কম ছিল মেজোটা কম করেছে ও মেজোটা কম করেছে কি নাম দুই ছেলের মেজোজন দেবাশিস বিশ্বাস ছোটজন সুমন বিশ্বাস সময় ছোট্ট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ সকলো ছুটে যাই আনমনি মুক্ত তার অলঙ্করণ ধুতি বাড়ি অনবত তুমি অভিরুচি তোমার স্নিগ্ধতার ছোঁয়া প্রতি ধারায় রাজস্থান মার্বেল বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা প্রতিটি স্পর্শে অনুভূতি ফিরে এলাম মৃত্যুর পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ বনগার কালুপুর থেকে আটক করা হলো এক নারী পাচারকারীকে উদ্ধার করা হয়েছে এক বাংলাদেশি তরুণীকে ধৃতকে বনগা মহকুমা আদালতে তোলা হয় এবং ওই তরুণীকে হোমে পাঠানোর জন্য আবেদন করা হয়েছে এক বাংলাদেশি তরুণীকে পাচার করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ল পঙ্কজ বিশ্বাস নামে এক পাচারকারী পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বাসে করে বনগা থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল পঙ্কজ বিশ্বাস ও এক বাংলাদেশি মহিলা কালোপুর আসতেই তাদেরকে দেখে সন্দেহ হয় প্রসঞ্জিৎ বিশ্বাস নামে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তারা সাথে সাথেই ওই সিভিক ভলেন্টিয়ার ও এলাকার লোকেরা ধরে ফেলে তাদেরকে এরপরই বনগা থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ জেরাই জানতে পারে বুধবারই ওই মহিলাকে বাংলাদেশ থেকে এ পারে নিয়ে আসা হয়েছিল বৃহস্পতিবার তাকে চেন্নাই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মোটা টাকার বিনিময় এরপরই পঙ্কজকে নারী পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করে বনগা থানার পুলিশ বাংলাদেশি ওই মহিলাকে হোমে পাঠানোর জন্য আবেদন জানানো হয়েছে তৃণমূল কর্মীর ওষুধের দোকানে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএম এর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটছে বাগদার মালিকোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ঘটনা চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকা জুড়ে বাগদা থানা ইতিমধ্যেই ওই দোকান মালিক অভিযোগ দায়ের করেছেন ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ভোট পর্ব মিটলেও কমল না রাজনৈতিক হিংসা বাগদার মালিপোতা পঞ্চায়েত এলাকায় এক তৃণমূল বাগদার মালিপোতা পঞ্চায়েত এলাকায় এক তৃণমূল সমর্থকের ঔষধের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে জানা গিয়েছে মোজাহার মন্ডল নামে ওই তৃণমূল সমর্থক এবার ওই এলাকারই তৃণমূল প্রার্থীর পোলিং এজেন্ট ছিলেন অভিযোগ সেই কারণেই তার দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে মোজাহার মন্ডল দাবি করেন তার প্রায় দু লক্ষ টাকার ওষুধ পুড়ে গেছে এছাড়াও দোকানের সমস্ত আসবাবপত্র পুড়ে ছাই এদিন দোকানের পাশে থাকা একটি মোটর বাইকেও আগুন লেগে যায় খবর ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ঘটনায় বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলে তদন্তে নেমেছে পুলিশ গত রাত্রে আমি দশটার সময় আমার দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাই বাড়ি যে কলকাতার রাজস্থানের খেলা হচ্ছিল আইপিএল আমি দেখার দেখা শেষ হলো হওয়ার পরে একটু সংবাদ দেখার পরে আমি ঘুমি ঘুমাতে গিয়েছি ঘুমটা এসেছে কেবল কুড়ি মিনিট মতন হয়েছে বারোটা ষোলোতে আমার দৌড়ে যে একদম ডেকে আনলো যে তোমার দোকানে আগুন ধরে গিয়েছে সব পুড়ে গেল আমি এসে দেখি আমার শাটারটা খুলছিল না খুললাম খোলার পরে দেখি আমার দিকে আগুনটা ধেয়ে আসছে আমি আর নিজের জীবন বাঁচানোর তাগিদে ওর ভিতরে ঢুকতে পারিনি আমার বাইকটাও পুড়ে গেল ওষুধপত্র যা ছিল আমার দোকানে সব পুড়ে গেল কাজটা করেছে সম্পূর্ণ আমি তৃণমূল করাতে আমার বিরোধী যারা ছিল সিপিএম সমর্থিত নির্দল তারা অতিহিংসা পরায়ণমূলক এই কাজটা করেছে এক মহিলা সরকারি বাড়ি তৈরির টাকা তছরুপের অভিযোগ উঠল ব্যাংক কর্মীর বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে বনগা থানার ট্যাংরা কলোনি এলাকায় ঘটনার ইতিমধ্যেই ওই মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ 
বনগা ট্যাংরা কলোনির বাসিন্দা সবিতা হালদার এবছর তিনি বাড়ি তৈরি সরকারি টাকা পেয়েছেন সেই মতো তিনি বৃহস্পতিবার ট্যাংরা কলোনির স্টেট ব্যাংকে যান টাকা তোলার জন্য কিন্তু ব্যাংকে গিয়ে তিনি দেখেন অ্যাকাউন্ট থেকে সব টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে এই মাসে তেইশ তারিখে টাকা তোলা হয়েছে পাঁচবার ও চব্বিশ তারিখে টাকা তোলা হয়েছে সাতবার ও চব্বিশ তারিখে টাকা তোলা হয়েছে মোট নবার বিষয়টি জানতে পেরে সবিতা দেবীর সাথে সাথেই ব্যাংকের সিএসপি কেন্দ্রে জানতে চাইলে সেই ব্যাংক কর্মী বলেন আপনি টাকা তুলে নিয়েছেন কিন্তু সবিতা দেবী অস্বীকার করলেও তাকে বলা হয় এটিএম থেকে টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে সাথে সাথে তিনি বিষয়টি নিয়ে বনগা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন আমি সকালবেলা গেলাম সকালবেলা যে বলছি কি যে আমার এই কত টাকা ঢুকেছে দেখো আমি টাকা তুলবো তখন ওরা বইটা চেক করে হাতে সইট এই ইসে নিয়ে বলল কি যে টাকা ঢুকার কথা কিছু বলেনি বলেছে যে তুমি তো টাকা তুলে নিয়ে গেলে আমি বলছি না আমি টাকা তুলিনি বলছে হ্যাঁ এই যে টাকা তুলে নিয়ে গেলে আমি বলছি না আমি তুলিনি তুলিনি বলছে তুমি তো এটিএম করছো আমি তো এটিএম আমি ভালো বুঝি না লেখাপড়া জানি না এটিএম আমি বুঝি না আমি এটিএম করি কত টাকা আমি সঠিক জানি না আমি অত ভালো বুঝি না তো কত টাকা তুলে যাবে প্রতিদিন তোলে কত টাকা প্রিন্টু দেখা কে তোলে আমি জানি না তারপরে বলছে কি তুমি এটিএম করতে টাকা তুলে নিয়ে গেছে আমি দেখো আমি বুঝি না আমি এটিএম করি না আমি ওসব তুলি না বলছে আমার ছেলে তুলেছে বলছে আমার ছেলে ওরকম না আমার ছেলে ওসব তোলে না বলছে তোমার ছেলেকে নিয়ে আসো আমি বাড়ি যেয়ে আমার ছেলেকে নিয়ে আসলাম ছেলেকে নিয়ে যা বলছে যে টাকা কোন ব্যাংকে এই যে বাজারের পাশে স্টেট ব্যাংক ট্যাংরা কলোনি এছাড়া গোটা বিষয় নিয়ে সবিতা দেবীর ছেলে জানিয়েছেন বাঙালির চাষেই বাস অতীতে চাষেই নাম কিনেছিল বাঙালি ধান গম পাট চাষে ছিল তার সীমাবদ্ধতা আজ বাঙালি আধুনিক তাই চাষেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া তাই ধান চাষের পরিবর্তে চন্দ্র মল্লিকা চাষের দিশা দেখাচ্ছেন চাপড়া চাষিরা চন্দ্র মল্লিকা নামের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে রোমান্টিকতা বাংলা কাব্য সাহিত্যে ঘুরে ফিরে এসেছে চন্দ্রমল্লিকার নাম সোনালি দিনের বাংলা গানেও কতবার ভেসেছে চন্দ্রমল্লিকা তোমার কথা কিন্তু কে জানত সাহিত্য কাব্যের সেই রোম্যান্টিক ফুল বাঙালির কৃষিকাজে নতুন পথের দিশা এনে দেবে নদীয়ার ধানতলার চাপড়া গ্রামে চাষিরা আজ চাষাবাদে নতুন পথের সূচনা করেছেন অতীতে ধানতলার নতুন চাপড়া পুরাতন চাপড়া মধ্য চাপড়া ও খয়রা গ্রামে ধান চাষ ছিল বিখ্যাত দিন বদলেছে বদলে গিয়েছে কৃষিকাজের ভাবনাও চাপড়ার চাষিরা ধানের পরিবর্তে প্রথমে রজনীগন্ধা চাষ শুরু করে বিবর্তনের হাত ধরে আজ মহল্লা জুড়ে কেবলই চন্দ্রমল্লিকার ছোঁয়া চাষিরা জানাচ্ছেন এক বিঘা চন্দ্রমল্লিকা চাষ করতে খরচ হয় কম বেশি এক লক্ষ টাকা চন্দ্রমল্লিকা রাতে ফোটে তার জন্য পিএল ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাখা প্রয়োজন তাই বিদ্যুতের জন্য বাড়তি আরও পনেরো কুড়ি হাজার টাকা খরচ হয় সব মিলিয়ে খরচ এক লক্ষ পনেরো থেকে কুড়ি হাজার টাকা আর চাষে লাভ সে কথা আর বলতে চাষিরাই জানাচ্ছেন চন্দ্রমল্লিকা চাষে খরচ বছরে একবারই হয় তারপর বছর ভর ঘরে আসে লোক দ্বিগুণ লাভ তো হয়ই কপাল ভালো হলে আরও বেশিও হতে পারে আমরা এখানে আগে ধান পাট মসুর গাঁদা ফুলের চাষ করতাম প্রথমে যখন গাঁদা ফুল মার্কেটে নিয়ে যেতাম তখন নতুন এক ধরনের ফুল দেখতে পেলাম কি ফুল নাম জানলাম তখন শুনলাম চন্দ্রমল্লিকা নামটা তখন কোথায় কেমন কি দাম চারার সেটা কালেক্ট করলাম প্রথমে যখন দেখি ফুলটা ফুলটা বাজারে ভালোই বিক্রি হচ্ছে তখন খরিদ মানে যারা ব্যবসাদার তারা তাদেরকে দিয়ে পাচ্ছে না চাষি তারপরে বছর আমি চারা কালেক্ট করে সেই চন্দ্রমল্লিকা চাষ করলাম চাষ করে দেখলাম অন্যান্য চাষের থেকে এটা খুবই লাভজনক চাষ ধান চাষ করতাম গম চাষ করতাম তো এখন সেটাকে এড়িয়ে এখন ফুল চাষের দিকে আমরা আগে করছি 
কারণ ধান পাটের থেকে এখন এই ফুল চাষটা একটু লাভজনক এই ফুলের চাষের ব্যাপারে এখন আবার এই বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে কারণ বৈদ্যুতিকরণটা করলে ফুলের গেটআপটা বাড়ে ফুলটা ভালো হয় ফুলের ডালটা বড় হয় আর বর্তমান বাজারে ফুলের যত বড় ডাল হবে তত বেশি চাহিদা এর জন্য আমরা এই বৈদ্যুতিকরণ পদ্ধতিটা চালু করেছি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালিকে ঘরে না বসে থেকে বাণিজ্য করতে বলেছিলেন আজ দিন বদলেছে শুধু বাণিজ্য নয় ফুল চাষও বাঙালির ঘর ভরতে পারে আলোয় চন্দ্রমল্লিকার ছোঁয়ায় ঘরে আসে লক্ষ্মী প্রাণে দোলা দিয়ে যায় রোম্যান্টিকতার অনুরণ বিরো রিপোর্ট বেঙ্গল লাইভ बेंगल लाइव निूज एखकर मत यंत आपनारा देखें बेंगल लाइव निूज